প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ নিউক্লিওসাইট ও নিউক্লিওটাইড সম্পর্কে আলোচনা করব নিউক্লিওটাইড নিউক্লিক অ্যাসিডের ঘাটনিক উপাদান যাতে নাইট্রোজেন বেস প্যান্টোস সুগার এবং ফসফরিক অ্যাসিড পরিলক্ষিত হয় নাইট্রোজেন বেসগুলোকে দুটি শিরোনামে আলোচনা করা যায় পিউরিন এবং পাইরিমিডিন পিউরিন অ্যাডিনিন এবং গোয়ানিন পিউরিন নামে পরিচিত আর সাইটোসিন থাইমিন ইউরাসিল পাইরিমিডিন নামে পরিচিত পিউরিনগুলো দুই রিং বিশিষ্ট বেস আর পাইরিমিডিনগুলো এক রিং বিশিষ্ট বেস পিউরিন পিউরিনের অ্যাডিনিন সিক্স অ্যামিনো পিউরিন নামে রাসায়নিক নাম সিক্স অ্যামিনো পিউরিন কারণ ছয় নং কার্বনে অ্যামিনোমূলক থাকে ছয় নং কার্বনে অ্যামিনোমূলক থাকে তাই সিক্স অ্যামিনো পিউরিন নামে পরিচিত গোয়ানিন গোয়ানিনের রাসায়নিক নাম টু অ্যামিনো সিক্স অক্সিপিউরিন দুই নং কার্বনে কার্বনে অ্যামিনোমূলক থাকে ছয় নং কার্বনে অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাই টু অ্যামিনো সিক্স অক্সিপিউরিন নামে পরিচিত সাইটোসিন সাইটোসিনের চার নং কার্বনে অ্যামিনোমূলক থাকে দুই নং কার্বনে অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাই ফোর অ্যামিনো টু অক্সি পাইরিমিডিন নামে পরিচিত থাইমিন থাইমিনের চার নং কার্বনে অক্সিজেন পরমাণু থাকে দুই নং কার্বনে অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাই দুই চার ডাই অক্সি ফাইভ মিথাইল পাঁচ নং কার্বনে মিথাইল থাকে সি এস থ্রি ফাইভ মিথাইল পাইরিমিডিন নামে পরিচিত ইউরাসিল এর দুই নং এবং চার নং কার্বনে অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাই দুই চার ডাইঅক্সি পাইরিমিডিন নামে পরিচিত এডিনিনের রাসায়নিক সংকেত সি ফাইভ এইচ ফাইভ এন ফাইভ গোয়ানিনের রাসায়নিক সংকেত সি ফাইভ এইচ ফাইভ এন ফাইভ ও সাইটোসিনের রাসায়নিক সংকেত সি ফোর এইচ ফাইভ এন থ্রি ও থাইমিনের রাসায়নিক সংকেত সি ফাইভ এইচ সিক্স এন টু ও টু ইউরাসিলের রাসায়নিক সংকেত সি ফোর এইচ ফোর এন টু ও টু ইউরাসিল শুধুমাত্র আর এন এতে পরিলক্ষিত হয় আর থাইমিন শুধুমাত্র ডিএনএ তে পরিলক্ষিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন প্যান্টোস সুগার সম্পর্কে আলোচনা করব প্যান্টোস সুগারের মধ্যে ডিএনএ তে যে প্যান্টোস সুগারটি ব্যবহৃত হয় সি ফাইভ এইচ টেন ও ফোর এই প্যান্টোস সুগারটি ডি অক্সিরাইবোস নামে পরিচিত এটি ডিএনএ তে ব্যবহৃত হবে আর সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ এটি রাইবোস নামে পরিচিত এটি আর এন এতে ব্যবহৃত হয় রাইবোস থেকে একটা অক্সিজেন পরমাণু যদি কম থাকে ডি অক্সি মানে একটা অক্সিজেন ডিলিট কম থাকে তাহলে তা ডি অক্সি রাইবোস নামে পরিচিত যা ডিএনএ তে ব্যবহৃত হবে এখানে যে প্যান্টোস সুগারটি গাটনিক সংকেত অঙ্কন করা হয়েছে এটি হাওয়ার্থ মডেল এই প্যান্টোস সুগারের এক নংয়ের ওয়েস যদি উপরে থাকে তাহলে বিটা আর দুই নংয়ে যদি অক্সিজেন না থাকে তাহলে ডি অক্সি বিটা ডি অক্সি রাইবোজ বিটা ডি অক্সি রাইবোজ অবশ্যই ডিএনএ আর এন এ এবং এটিপিতে বিটা রাইবোজ এবং বিটা ডি অক্সি রাইবোজ এগুলো ব্যবহৃত হবে শিক্ষার্থীরা এখন ফসফরিক অ্যাসিড সম্পর্কে আলোচনা করব ফসফরিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিডে ফসফরিক অ্যাসিডি অ্যাসিডে দ্বিযুজি অক্সিজেন পরমাণু এবং এক যুজি তিনটি হাইড্রোক্সিল মূলক থাকে এক যুজি তিনটি হাইড্রোক্সিল মূলক থাকে দ্বিযুজি অক্সিজেন পরমাণু থাকে ফসফরিক অ্যাসিড একটা দুর্বল অ্যাসিড এটি একটি অক্সি অ্যাসিড সামনে হাইড্রোজেন পিছনে অক্সিজেন থাকলে সেই অ্যাসিডগুলোকে অক্সি অ্যাসিড বলে আর এর কেন্দ্রীয় পরমাণুর জার জারণমান ফাইভ তাই এটি একটি দুর্বল অ্যাসিড যেমন এস সি এলও ফোর পার্কলোরিক অ্যাসিড এর জারণমান সেভেন একটা শক্তিশালী অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিড এস টু এসও ফোর এর জারণ মান সিক্স এটি একটি শক্তিশালী অ্যাসিড ঠিক ডিএনএতে ব্যবহৃত যে অক্সি অ্যাসিড এটি একটি দুর্বল অ্যাসিড নিউক্লিওসাইট তৈরি করতে খেয়াল করবে নিউক্লিওসাইট তৈরি করতে নাইট্রোজেন বেস এবং প্যান্টোস সুগারের সমন্বয়ে নিউক্লিওসাইট তৈরি হবে প্যান্টোস সুগারের সব সময়ই প্যান্টোস সুগারের এক নং কার্বনের সাথে প্যান্টোস সুগারের এক নং কার্বনের সাথে পিউরিন হলে পিউরিন হলে পিউরিন জাতীয় নাইট্রোজেন বেসের নয় নংয়ের নয় নংয়ের নাইট্রোজেন নয় নংয়ের নয় নং পরমাণুর এইসের সাথে ওয়েচের রিয়াকশান হবে বিক্রিয়া হবে আর যদি পাইরিমিডিন হয় তাহলে এক নংয়ের এইচের সাথে বিক্রিয়া হবে তবে প্যান্টোস সুগারের সবসময় এক নংয়ে বিক্রিয়া করবে প্যান্টোস সুগারের 
যে পাঁচটি কার্বন রয়েছে এই কার্বনগুলোকে 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম 4 প্রাইম 5 প্রাইম নামে চিহ্নিত করা হয় কারণ নাইট্রোজেন বেসের নাম্বারগুলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই সংখ্যাগুলো থেকে এই সংখ্যাগুলোকে পৃথক রাখার জন্যই পেন্টোস সুগারের সংখ্যাগুলোতে প্রাইম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে 1 প্রাইম 2 প্রাইম 3 প্রাইম 4 প্রাইম 5 প্রাইম খেয়াল করবে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন বেসগুলো অবশ্যই সুগারের এক নং কার্বনের সাথে যুক্ত হবে আর এক নং কার্বনের ওএইচ এর সাথে নাইট্রোজেন বেসের 9 নং এর অ্যাডেনিনের 9 নং এর নাইট্রোজেনের এস এস আর ওএইচ বিক্রিয়া করে পানি অপসারিত হয়ে গ্লাইকোসাইডিক গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে আবার বলছি গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে নিউক্লিওসাইড তৈরি করবে তার মানে এই 9 নং এর এইচ আর 1 নং এর ওএইচ এই এইচ আর ওএইচ এর মধ্যে বিক্রিয়া হয়ে পানি অপসারিত হয়ে গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের মাধ্যমে নিউক্লিওসাইড তৈরি করবে যেহেতু 2 নং কার্বনে অক্সিজেন নেই তাহলে ডিঅক্সি আর অ্যাডেনিন সংযুক্ত হয়েছে ডিঅক্সি অ্যাডেনোসিন এটি একটি নিউক্লিওসাইড তাহলে নিউক্লিওসাইড তৈরির সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বন্ধন পরিলক্ষিত হয় যা গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন নামে পরিচিত গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের সময় পানি অপসারিত হবে আর নাইট্রোজেন বেসগুলো অবশ্যই সুগারের এক নং কার্বনের সাথেই যুক্ত থাকতে হবে অন্য কোনো কার্বনে কখনোই যুক্ত হবে না এক নং কার্বনে যুক্ত হবে এবং গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের মাধ্যমেই যুক্ত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি নিউক্লিওটাইড তৈরি করতে চাই নিউক্লিওটাইড তৈরি করতে হলে এই নিউক্লিওসাইডের সাথে ফসফরিক অ্যাসিডের সংযোগ করতে হবে ফসফরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দিতে হবে নিউক্লিওসাইডের সাথে যদি ফসফরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া হয় তাহলে হবে নিউক্লিওটাইড খেয়াল করবে ফসফরিক অ্যাসিড পেন্টোস সুগারের তিন নং অথবা পাঁচ নং এই দুইটা কার্বনের সাথে এই সব সময় বিক্রিয়া করবে হয় তিন নং নয় পাঁচ নং তবে ডিএনএর গঠনে তিন এবং পাঁচ দুটির সাথেই বিক্রিয়া করবে অন্য কোনো কার্বন পরমাণুর সাথে ফসফরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করবে না নাইট্রোজেন বেসগুলো যেমন এক নং এক নংয়ের সাথেই বিক্রিয়া করবে আর ফসফরিক অ্যাসিড তেমনই পাঁচ বা তিন নংয়ের সাথেই বিক্রিয়া করবে ফসফরিক অ্যাসিডের একটি ওইচ ওএইচ মূলক পাঁচ নং কার্বনের ওইচের সাথে বিক্রিয়া করে পানি অপসারিত হয়ে এস্টার বন এস্টার বন্ধনের মাধ্যমে আবার বলছি ওএইচ আর ওএইচ বিক্রিয়া করে পানি অপসারিত হবে এবং এস্টার বন্ধনের মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে নিউক্লিওটাইড তৈরি করবে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো নিউক্লিওটাইট অ্যাসিড ধর্মী কেন নিউক্লিওটাইট অ্যাসিড ধর্মী তার কারণ হল পেন্টোস সুগারের পাঁচ নংয়ের ওয়েজ আর ফসফরিক অ্যাসিডের ওয়েজ বিক্রিয়া করে পানি অপসারিত হয়ে এখানে অক্সিজেন দিয়ে বন্ধন হলো এই ফসফরিক অ্যাসিডের দুটি ওয়েজমূলক এখনও মুক্ত অবস্থায় রয়ে গেল এই ওয়েজমূলক প্রোটন ত্যাগ করতে পারবে আমরা জানি ব্রাউন টেস্ট লাউরির প্রোটোনীয় মতভাদ অনুযায়ী যে প্রোটন ত্যাগ করতে পারে সে অ্যাসিড তো এই নিউক্লিওটাইডের নিউক্লিওটাইডের ওয়েজমূলকগুলো প্রোটন ত্যাগ করে ত্যাগ করতে পারবে তাই নিউক্লিওটাইট অ্যাসিড ধর্মী নিউক্লিওটাইট অ্যাসিড ধর্মী এখানে দুই নংয়ে অক্সিজেন নেই এডেনিং এডেনিন সংযুক্ত হয়েছে তাই ডিঅক্সি এডেনোসিন মোনোফসফেট একটা ফসফেটের এখানে জয়েন তাই মোনোফসফেট এটি একটি নিউক্লিওটাইট তার মানে নিউক্লিওটাইট তৈরির জন্য নাইট্রোজেন বেস লাগবে প্যান্টোস সুগার লাগবে নাইট্রোজেন বেস আর প্যান্টোস সুগারের মাঝে এখানে গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের সময় এখনও পানি অপসারিত হয়েছে আর এই প্যান্টোস সুগারের পাঁচ নংয়ের সাথে যখন ফসফরিক অ্যাসিড সংযুক্ত হয়েছে তখন এস্টার বন্ড পরিলক্ষিত হয়েছে এবং আরে কোনো পানি অপসারিত হয়েছে এবং এই ফসফরিক অ্যাসিডের ওয়েজমূলক থাকায় তা অ্যাসিড ধর্ম প্রদর্শন করবে 
নিউক্লিওটাইড তৈরিতে দুই দুটি বন্ধনের খুবই প্রয়োজন একটা হলো এস্টার বন্ধন একটা হলো গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন তাহলে নিউক্লিওটাইড হলো নাইট্রোজেন বেস নাইট্রোজেন বেস প্যান্টোস সুগার এবং ফসফরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত নাইট্রোজেন বেস এবং প্যান্টোস সুগারের মাঝখানে গ্লাইকোসাইটিক বন্ধন এবং ফসফরিক অ্যাসিড এবং প্যান্টোস সুগারের মাঝখানে এস্টার বন্ধন পরিলক্ষিত হবে এস্টার বন্ধনের সমূহ পানি উৎপন্ন হবে গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের সমূহ পানি উৎপন্ন হবে সকলকে ধন্যবাদ